ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അമ്മമാരെ പലരെ പല അമ്മമാരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവരെ ഒരുപാട് മാനസികമായി അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ചാണ് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് മാൽ അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് മാൽ അബ്സോർഷൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് അമ്മമാരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടും അവർ കഴിച്ചിട്ടും അവർക്ക് വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് മെലിഞ്ഞു പോകുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്ഷീണമാണ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് താനും അവർ പല എന്താണ് സപ്ലിമെൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും റാൻഡംലി മാർക്കറ്റ് കാണുന്ന പല ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സും പല ഫുഡ് സപ്ലിമെൻസും കൊടുത്തിട്ടും ഈ കുട്ടികൾ വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാണുന്ന പല പല എന്താണ് ടിപ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോമൺ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവെ ഇവർ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടാകും ഒരു പെത്തോളജിക്കലായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഒരു അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനായിട്ട് അത് മാറാറുണ്ട് ശരിക്കും ഇതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സാധാരണ നമ്മൾ വയറ്റിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈജഷൻ പ്രോജസ് പ്രോസസ്സിൽ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഈ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ വോൾസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കയറുന്നു ഈ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ള് ഇത് എത്തിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്തുനിന്ന് അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാറില്ല അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു എലിമിനേറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാം സ്റ്റൂളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ബോഡിയിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം വൈറ്റൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ പോകാറാണ് ഈ അസുഖത്തിലൊരു കാണുന്ന ഒരു പെത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അക്യൂട്ടായിട്ടും ക്രോണിക് ആയിട്ടും അപ്പം അക്യൂട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് യൂഷ്വലി സെൽഫ് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ സ്റ്റമക്കിലായിട്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പററി ഒരു ഫ്ലൂ ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദഹിക്കാണ്ട് വരികയും നമുക്ക് അത് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ലൂസ് ടൂൾസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇതല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് ക്രോണിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലി കുറേ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്രോണിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനായിട്ടുള്ള ഒരു സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രൊളോങ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വരുന്നൊരു കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കഞ്ചനൈറ്റലായിട്ട് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മാനുവൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പാരസൈറ്റിക് ഇൻ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കാണാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസിന് നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി പോലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈന് ഇഞ്ചുറീസ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു മാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഉള്ള സ്റ്റേജ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ചില അണ്ടർലൈങ് ഡിസീസസ് ഷോർട്ട് ബവൽ സിൻഡ്രോം പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിലും ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരു അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷനിൽ വ്യത്യാസം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാത്തത് വെച്ചാൽ അത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ന്യൂട്രിയൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്ത് എന്ത് നമുക്ക് ഹോം വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വാം ആയിട്ട് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രം കൊടുക്കുക നമ്മൾ പാക്കറ്റഡ് ഫുഡ്സും എന്താണ് പറയുക റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഫ്രഷായിട്ട് ഹോംലി പ്രിപ്പയർഡ് ചൂടോടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മീലുകൾ ഒഴിവാക്കുക കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മീലുകളായിട്ട് ഇടക്കിടക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക ഹെവി മീലുകൾ ഒഴിവാക്കുക പച്ചക്കറികൾ നല്ലപോലെ വേവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കുട്ടികൾ എന്ത് ഫോമിൽ കഴിക്കുന്നു ആ ഫോമിൽ നിർബന്ധ വെച്ചാൽ അവരുടെ വാശിക്കല്ലാണ്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന ഫോമിൽ ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും അവർക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടാവണം കളർഫുള്ളാക്കുക അവരുടെ ഭക്ഷണം ആഡഡ് കളേഴ്സ് അല്ല നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിലൂടെ തന്നെ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ബേസിക്കലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഇത് കണ്ടീഷൻ വളരെ ഇമാസിയേഷനായിട്ട് തുടരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഒരു വൈദ്യ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അഷ്ടചൂർണം നമുക്ക് നിത്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് ഒന്നിന് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും തെറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ രജന്യാദി ചൂർണം തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതും അരവിന്ദാസവം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് മരുന്നുകളാണ് പിന്നെ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ കുറച്ചൊന്ന് ശമിക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കായം ഹിങ്കു അതും നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണ മര്യാദ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം തെറ്റായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല ടേക്